正在热播的电视剧《独孤皇后》是一部大型古代传奇大剧。该剧主要由陈乔恩、陈晓、海璐、戚姬等人领衔主演。主要讲述的内容是从小就冰雪聪明的独孤伽罗过着衣食无忧、自由自在的日子，没事还喜欢行侠仗义，途中偶遇杨坚。杨坚对独孤伽罗一见钟情，不过心中深爱着自己的青梅竹马宇文邕。最后，独孤伽罗家道中落。宇文邕与阿史那送联姻，伤心欲绝的独孤伽罗决定忘记宇文邕，最后被杨坚感动后嫁给杨坚，相互扶持的故事。随着剧情的不断发展，宇文邕已经病逝，而宇文邕病逝之后，皇位就有他的儿子宇文邕继承。不过宇文邕天生愚笨，无所事事，最重要的是贪恋美色，意外见过样杨坚的女儿杨丽华之后，便喜欢上了杨丽华。在杨丽华的心中，一心也想要寻找一个爱自己一生不变心的男子。但是因为宇文邕的请求和穷追不舍之后，杨丽华决定嫁给了宇文邕。其实杨丽华并不是真心嫁给宇文邕的，为的就是获得更多的确权力，好好保护自己的家人。但是杨丽华想的有点简单了，嫁给宇文邕之后，一切就都不受杨丽华所控制了。因为宇文邕的荒淫无度，导致朝廷官员痛批宇文邕。而作为皇后的杨丽华，在劝诫宇文邕的时候，却遭到了宇文邕的怒骂。之后，宇文邕的身体就日渐虚弱，再加上赵月一直背后加害宇文邕，最后宇文邕暴毙而死。宇文邕死后，赵月终于熬出了头，就开始谋反，挟持幼帝宇文产，要挟阿史那颂让位。不过阿史那颂确实让位了，不过不是给赵月，而是给了杨坚。杨坚登帝之后。宇文氏的江山算是已经改朝换代了，而也有人会说宇文氏除了幼帝宇文产就没有了吗？其实还是的，那就是杨广，杨坚的儿子杨坚，因为杨广从小就被当作侄子在宫中抚养着，因为杨广幼年的时候不记事，长大后成为了太子的伴读，从小到大宇文家族的教育对杨广影响也很深。杨坚称帝之后，杨广看到自己的大哥成为了太子，心中满是嫉妒。但表面功夫做得很到位，杨坚和伽罗便对杨广很是愧疚。最后杨坚驾崩，杨广斗倒了自己的大哥杨勇，顺利登上皇位。虽然杨广是杨坚的儿子，但是被宇文氏抚养，所以他的存在证明宇文氏江山后继有人了。对此你们怎么看？欢迎留言吐槽。